नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और आपके फेवरेट सेशन में और क्लास में जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आज है ट्वेंटी सिक्स ऑफ फेबर तो चलिए शुरुआत करते हैं यशी मैम के साथ और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या रहने वाला है और कौन कौन से आर्टिकल है जिन्हें आज हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कस गुड मॉर्निंग एवरी आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एंड वकैब एनालिसिस में स्वागत है दिन की शुरुआत आप ही के साथ होगी एक मोटिवेशनल कोर्ट होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे कंप्लीट एनालिसिस किए जाएंगे एडिटोरियल्स पे ओवरव्यू होंगे वकैब्स होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे वन विथ सब्सिट्यूशन आर्टिकल डिस्कशन के साथ टोर ऑफ द आर्टिकल को भी डिस्कस किया जाएगा फेब्रवरी को खत्म होने में अब कितने दिन बाकी है चार दिन बाकी आई आज छब्बीस है हाँ तो तीन दिन बाकी है ट्वेंटी हाँ यस yes. तो अब तीन दिन बाद आप लोगों की फेब्रवरी खत्म हो जाएगी और आ जाएगा मार्च यानी एग्जाम का सीजन एक के बाद एक ओके okay, तो मैम यहाँ पर आप सभी को डराने का पूरा प्रयास कर रही हैं कि बस बिल्कुल मार्च आते ही आपके बिल्कुल एग्जाम्स का कतलेआम आपका शुरू हो जाएगा तो, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और सबसे पहले मोटिवेशनल कोर्स जो कि हमें निर्विता जी ने यहाँ पर भेजा है निर्विता जी ये कहती हैं कि कुछ चीज़ें कमजोर की हिफाजत में ही महफूज रहती हैं जैसे कि मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के बस विश्वास होना चाहिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि मजबूत चीज़ें मजबूत लोग कई बार कमज़ोर की हिफाजत में भी सिक्योर रह सकते हैं या चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं तो ये अच्छी बात है कि कई बार लोग मजबूत हो सकते हैं लेकिन कई बार उन्हें एक ऐसे एनवायरमेंट की जरूरत पड़ती है हाँ वो बात यहाँ पर की गई महफूज होने के लिए कई बार कमजोर चीजें भी हिफाजत यहाँ पर करती हैं तो चलिए बहुत बढ़िया है इसके कई अलग अलग मायने यहाँ पर निकाले जा सकते हैं आप सभी भी अपने मोटिवेशनल कोड को हमें यहाँ पर सेंड कर सकते हैं लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश अगर मिलते हैं सबसे ज्यादा लाइक तो शामिल किया जाएगा इस सेशन में आज के सेशन की अगर हम बात करें तो टेलीग्राम से किस तरह से माध्यम से जो नए स्टूडेंट है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और वो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है सोशल मीडिया पर तो क्या क्या रास्ते हैं मैडम उनके पास अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके पास दो दो प्लेटफॉर्म है अब है आपके पास एक फेसबुक पेज हमारा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी याद रखेगा फेसबुक पेज पे भी अंकित सर का नाम अंकित महिंद्रा जी है टेलीग्राम पेज पे भी सेम है हमारी जहां तक बात है टेलीग्राम पेज पे हमारा नाम यशी महेंद्राज है और फेसबुक पर यशी पांडे इंग्लिश एक्सपर्ट के नाम से आप हमें वहां पर खोज सकते हैं अक्सर हम लोग वहां पे लाइव जाते हैं स्टूडेंट के साथ चैट करते हैं छोटी सी फन सेशंस होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स उनकी क्वेरीज सॉर्ट आउट करते हैं और अब तो शायद अंकित सर आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे ही प्रिलिम्स खत्म होंगे अब आपका पार्टिसिपेशन फुल ऑन स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज मेन्स में जीए ही सब कुछ है बिल्कुल मेन्स की बात करें तो जीए का सेशन आपका एड हो जाता है तो वहां पर पूरी जो सपोर्ट रहेगा पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से आप सभी के लिए रहेगा तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस के साथ टेक्निकल टीम फुल जूम यहां पर कर दीजिएगा और साइड में मुझे यहां पर बिठा दीजिएगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ यहां पर आपको एक टोटाइल की अगर मैं बात करूं आपको नजर आएगा इस तरफ लेगा टेक्निकल टीम ठीक है यहां पर आपको नजर आ रहा है तो मैंने आपको वैसे भी इमेज में लगा कर दे दिया था यह आपका क्या है ये एक ऑलिव रेडली टर्टल है अगर मैं बात करता हूं यहां पर अब दिमाग में दो चीजें आपके चल रही होंगी कि एक टर्टल होता है टोटाइज होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो मेनली यहां पर जो डिफरेंस होता है वो हैबिटेट का होता है या रहने के एरियाज का होता है अगर मैं टर्टल की बात करता हूं तो वैसे भी ये समुद्री कछुओं के मुकाबले जो टर्टल होते हैं वो थोड़े से आपके छोटे होते हैं साइज में ये बहुत ज्यादा समय अपना पानी में ही गुजारते हैं स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द वाटर टोटॉइज की बात करते हैं तो ये मोस्टली uh, अपना जो समय है वो जमीन पर गुजारते हैं मैंने उल्टा बोल दिया है तो यहां पर जो बिग साइज होता है वो मोस्टली आपके जो पानी में रहने वाले जो टर्टल हैं उनका साइज काफी बड़ा देखने को मिलता है पानी के अंदर समुद्र के अंदर जबकि टोटाइज का साइज थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है ये मोस्टली जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं तो अगली बार अगर टर्टल और टोटाइज नजर आए तो इसमें कंफ्यूज मत होगा नॉर्मली इनको कछुआ ही कहा जाएगा ठीक है लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है कि टर्टल और टोटोइज में क्या डिफरेंस है तो वो मैंने आपको यहां पर बता दिया इस आर्टिकल की शुरुआत होने से पहले हाल ही में एक कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी कि कछुआ के लिए हम बात यहां पर करते हैं तो रिहेबिलिटेशन सेंटर को बिहार में भी शुरू किया गया था ये कछुओं से ही संबंधित है कछुओं से संबंधित एक इंपॉर्टेंट डे भी है वो आप अगर मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता सके डे के साथ तो बहुत बढ़िया होगा बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस की आर्टिकल किस बारे में है यहां पर ये लिखा हुआ कि प्रिपरेशन यानी कि तैयारियां यहां पर आपकी जोरों पर है आर ऑलमोस्ट डन और तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं एट दी ऋषिकुल्य रोकरी ऑन दी ओडिशा कोस्ट टू वेलकम एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ रेडली ट
कि हम बात करते हैं जब वो अंडे देने के लिए ज़मीन पर आते हैं तट के किनारे आते हैं तो उनके लिए वहाँ पर उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है इनके अंडे देने की जो जगह होती है वो उड़ीसा का कोस्ट है उड़ीसा का जो तट है वहाँ पर हज़ारों लाखों हर साल ऑलिव रेडली टर्टल्स यहाँ पर अंडे देने आते हैं जिससे जो नए बच्चे या नए कछुए हैं जो आपके पैदा होते हैं अगर इनको वहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है या उनको वहाँ पर सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो हर साल जो कछुओं की आबादी है वो धीरे धीरे यहाँ पर घटती हुई चलती है पॉइंट यहाँ पर क्लियर है ऑलिव रेडली टर्टल्स की बात करते हैं आर दी स्मॉलेस्ट एंड दी मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स अगर हम सभी तरह के समुद्री कछुओं की बात करते हैं तो उसमें से ऑलिव रेडली टर्टल्स काफ़ी छोटे होते हैं और ये काफ़ी तेजी से इनकी संख्या दुनिया में घट भी रही है क्योंकि इनका जो इन्हेबिटेशन है वो आपका वार्म वाटर में रहता है यानी कि गर्म पानी में ये कछुए रहना पसंद करते हैं चाहे फिर वो आपका प्रशांत महासागर हो अटलांटिक ओशन हो चाहे फिर वो आपका इंडियन ओशन हो यानी कि हिंद महासागर हो जितनी बात यहाँ पर समझ में आ गई है ऑलिव रेडली टर्टल्स भारतीय किस राज्य के तट पर अंडे देने के लिए या नेस्टिंग के लिए या मांस नेस्टिंग के लिए एकत्रित होते हैं हर साल तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा कोस्ट ठीक है ऑलिव रेडली टर्टल्स साइज में बड़े होते हैं या छोटे तो इनका साइज सबसे छोटा होता है जितने भी समुद्री कछुए होते हैं उनमें सबसे छोटा जो साइज होता है वो ऑलिव रेडली टर्टल्स का ही होता है किस तरह के हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं किस तरह के टेम्परेचर वाले पानी में रहना पसंद करते हैं तो गर्म टेम्परेचर के पानी में यहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में इनकी जो उपस्थिति है वो यहाँ पर पाई जाती है पॉइंट यहां पर क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं दीज टर्टल्स अलंग दी कैम्स रेडली टर्टल्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मैस नेस्टिंग कॉल्ड अरिबाड़ा यानी कि मास नेस्टिंग इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ टर्टल्स केम अश्योर एट द सेम टाइम अ ले एग्स ऑन द सेम इसे अरिबाड़ा कहा जाता है अरिबाड़ा क्या है अरिबाड़ा जो है वो एक मास नेस्टिंग या यूनिक मास नेस्टिंग प्रोसेस है जिसके तहत हजारों की संख्या में जो टर्टल्स हैं वो उड़ीसा के तट पर आते हैं और हजारों कछुए एक साथ वहां पर अंडे देते हैं तो इसे मास नेस्टिंग कहा जाता है अरिबाड़ा देखने के लिए वहां पर पर्यटक भी पहुंचते हैं इनको देखने के लिए लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से भी इनके इस प्रोसेस में दखल ना हो क्योंकि ये उनके हैबिटेट के लिए बहुत जरूरी होता है और उन्हें वहां पर सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत भी होती है दे आर कॉर्निवरस यानी कि ये मांसाहारी होते हैं शाकाहारी नहीं होते हैं ऑलिव रेडली टर्टल्स क्या होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं मांसाहारी होते हैं द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इज इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर दी ऑलिव रेडली अगर ऑलिव रेडली टर्टल की बात करते हैं तो उड़ीसा का तट भारत का और बात करते हैं इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रेडली टर्टल्स और सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिको है और कोस्टा रिका है तो जी हाँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब यहाँ पर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी मास नेस्टिंग जो साइट है अंडे देने की जो जगह है हजारों लाखों कछुओं की वो आपकी बनती है उड़ीसा का कोस्ट सेकंड नंबर पर मैक्सिको और कोस्टा रिका आते हैं तो दुनिया में सबसे बड़ी मास नेस्टिंग जो साइट है ऑलिव रेडली टर्टल्स की वो इंडिया के उड़ीसा राज्य में यहां पर बनती है प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं कि ऑलिव रेडली टर्टल्स को किस तरह का प्रोटेक्शन यहां पर मिला हुआ है तो यह वर्ल्ड की कैटेगरी में रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि UCN की लिस्ट में ने वन रेलेवल की कैटेगरी में रखा गया है जबकि साइट्स की लिस्ट में इन्हें अपेंडिक्स वन में रखा गया है जबकि अगर मैं बात करता हूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की पहली शेड्यूल में ऑलिव रेडली टर्टल्स को रखा गया है 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका लागू होता है जबकि नाइनटीन में यानी कि उन्नीस में भारत में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपका लागू किया जाता है अब हम बात करें कि आखिर इन कछुओं की जो आबादी है धीरे धीरे आपकी कम क्यों हो रही है और क्या उसके रीजन है तो अनफ्रेंडली फिशिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जब मछली पकड़ने के लिए मछुआरे समुद्र के किनारे जाते हैं तो वो बहुत इन कछुओं के लिए फ्रेंडली नहीं होते अगर उनके जाल में कछुए भी फंस जाते हैं मछली पकड़ने के दौरान अगर उनके जाल में कछुए भी फंस जाते हैं तो उन्हें वो हटा देते हैं या यूँ कहें कि उनको वो मरने के लिए भी छोड़ देते हैं दी एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ दी एडल्ट टर्टल्स एक्सीडेंटल किलिंग का मतलब यहाँ पर यह हो जा रहा है कि अच्छा खासा कछुआ आपका समुद्र में तैर रहा था और मछली पकड़ने के जाल में वो फंस जाता है और मछलियों को तो निकाल लिया जाता है लेकिन कछुओं कई बार वो उसमें फंस के मर भी जाते हैं तो इसे एक्सीडेंटल किलिंग नाम दिया गया है ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनकी डेथ का थ्रो एंटेनमेंट ऑफ द ट्रॉल नेट्स एंड गिल नेट्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फिशिंग ड्यूरिंग दियर मेटिंग सीजन अराउंड नेस्टिंग बीचेस तो जहां जहां ये कछुए अंडे देते हैं 
नेस्टिंग जितने भी बीचेस है वहां पर अगर आपकी मछली पकड़ी जाती है फिशिंग की जाती है अनकंट्रोल तरीके से इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है मछुआरे जाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं तो वहां पर कई बार क्या होता है ये कछुए भी उसमें फंस जाते हैं और मारे जाते हैं ठीक है ठीक है ओके उड़ीसा गवर्नमेंट की बात करते हैंज मेड इट मैंडेटरी फॉर दी ट्रॉल्स टू यूज टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस जिन्हें हम टी TEDS कहेंगे अ नेट स्पेशली डिजाइन विद एन एग्जिट कवर विच अलाउज दी टर्टल्स टू एस्केप वाल रिटेनिंग द कैच यहां पर यह बोला गया है उड़ीसा सरकार ने मछुआरों को यह बोला है कि अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आपके पास टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस होना जरूरी है कि अगर गलती से आपके जाल में कोई कछुआ फंस जाता है तो उस पर्टिकुलर जाल में उस पर्टिकुलर डिवाइस में यहां पर एक एग्जिट कवर भी होता है जिससे आसानी से वह कछुआ वहां से निकल जा सकता है ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूं इस इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं ये आपकी टर्टल एक्सक्लूडर एक्सक्लूडर डिवाइस है ये एक जाल की तरह होता है एक लोहे का एक एरिया होता है अगर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पकड़ना मछली है कछुए तो उन्हें पकड़ना नहीं है लेकिन अगर उनके जाल में कछुए फंस जाते हैं और मारे जाते हैं तो इनसे काफी खतरा होता है तो यहां पर यह होता है कि अगर मान लेते हैं कोई कछुआ इस जाल में आपका फंस गया ठीक है तो यहां पर टेड नामक जो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है ये यहां पर लगाया जाता है ये लोहे का एक जाल और यंत्र सा होता है यहाँ पर लगा दिया जाता है जिससे जो मछलियाँ होती हैं वो इसके अंदर ही बनी रहती हैं और यहाँ पर ये जाल लगाने के बाद ये ऊपरी जो हिस्सा होता है ये ओपन हो जाता है तो इस हिस्से को ओपन हो जाने से क्या हो जाता है कि ये हिस्सा आपका मछलियों से भरा हुआ है तो मछलियाँ उस मछुआरे की कहीं नहीं जा रही उसने उसको पकड़ लिया है लेकिन जो कछुए इसमें रह गए हैं वो इस हिस्से से क्या हो सकते हैं निकल बाहर जा सकते हैं तो ये मछुआरों के पास होना ज़रूरी है ताकि कछुओं को मछली पकड़ने के दौरान जो हादसे होते हैं उसमें कछुओं को पकड़ने से बचाया जा सके इतनी बात यहाँ पर समझ में आई बार तो पकड़े हुए को 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 छोड़ भी दिया जाता है बाद में हाँ कई बार होता है कि छोड़ भी दिया जाता है बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं लेकिन उसमें कई बार वो उसमें जाल में फंसकर मर भी जाते हैं ना यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हूँ तो एक बार ऐसा लिखकर बताइए कि हाँ सर यहाँ तक सारी बातें क्लियर होती चल रही है यहाँ तक आर्टिकल समझ में आया ये डिवाइस अभी क्लियर हुई या नहीं एक बार यह सोनो लिखकर बताइए पॉइंट यहाँ पर क्लियर है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस की बात यहाँ पर की जा रही है राम राम मितुरानी जी बताइए देखो डियर क्या होता है ना कि जब आर्टिकल डिस्कस करते हैं ना तो उस दौरान आर्टिकल पर फोकस करना होता है साक्षी कुमारी जी उस बीच में अगर हम लोग बार बार बातचीत करेंगे तो जो कंसंट्रेशन uh, आपका है और जो फोकस हमारा है वो बीच में बार बार क्या हो जाएगा टूटेगा तो आर्टिकल डिस्कशन के दौरान हमें क्या करना होता है फोकस हमें कंप्लीटली आर्टिकल पर करना होता है जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं साथ ही साथ डिस्कस कर ही देते हैं जब वोकेबलरी का सेशन आता है तो वहां पर आपका टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट रहता है मैम यहाँ से आपसे वोकेबलरी पूछते हैं आप उनका आंसर करते हैं जब एम आपके सेशन में शामिल होते हैं तब भी टू वे कम्युनिकेशन आपका चलता है हमारा और आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर चलता है तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना चलो आगे बढ़ते हैं इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा पूछा जा सकता है ओके अब हम बात करते हैं इस नदी के बारे में जिस नदी के तट के किनारे रूसी कुल्या रिवर की अगर हम बात करते हैं रूसी कुल्या रिवर के किनारे यहाँ पर ये सारा जो इनकेचमेंट एरिया है जहाँ पर ये जो कछुए आते हैं और अपने अंडे देते हैं इस नदी की बात करते हैं तो ये नदी आपकी ओरिजिनेट होती है ऋषि कुल्या हिल्स जो कि आपके ईस्टर्न घाट्स में है यानी कि पूर्वी घाट में आपकी मौजूद है ठीक है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका फूलबनी डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका उड़ीसा स्टेट में है उड़ीसा स्टेट में एक इंपॉर्टेंट लेक भी है जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में हैं जरा बताइए उड़ीसा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है उस झील का नाम क्या है जरा सा टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ठीक है यहाँ पर नवीन पटनायक जी अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो नवीन पटनायक जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर का नाम भी यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर गवर्नर कौन बनते हैं उड़ीसा स्टेट की बात कर रहे हैं करीब करीब एक किलोमीटर का इलाका है जो कि ये नदी कवर करती है और करीब करीब 8,900 स्क्वायर किलोमीटर का जो इनकेचमेंट एरिया है वो इस नदी का है इट कवर्स द इंटायर इनकेचमेंट एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंधामल कांधामल एंड द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा आपको एक बार याद होगा मैंने जीआई टैग भी बताया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में जो कांधामल के बाद कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसे जीआई टैग दिया गया है जैसे बनारसी साड़ी तो ये जीआई टैग हो गया तो बनारस की साड़ी तो जी टैग हो गया है ना इसके अलावा कतरनी राइस तो ये बिहार का हो गया है ना उसी तरह से कांधामल कांधामल की क्या है हल्दी है मिर्च है मसाला है गरम मसाला है चावल है रसगुल्ला क्या है पॉइंट मेरी बात समझ में आ रही है हाँ उड़ीसा आइलैंड में आपका उड़ीसा में ही आपका अबुल कलाम अब्दुल कलाम द्वीप भी आपका मौज
हाँ कांधामल क्या है आपकी हल्दी है जैसे क्या दिया गया है जी आई टैग भी आपका दिया हुआ है अभी क्लियर है ना हाँ बनारस की साड़ी है रसगुल्ला है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की एक योजना है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस योजना ने अब एक साल अपने पूरे कर लिए हैं उस योजना का नाम है आपका किसान सम्मान निधि योजना और बताया गया है कि करीब करीब 12 करोड़ आपके ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का इस योजना का लाभ मात्र 12 करोड़ लोगों को ही मिला है और केंद्र सरकार ने यहां पर रिक्वेस्ट की है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से कि आप इस, इस योजना को यहां पर ज्वाइन करें लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर के आ, कल के न्यूज़पेपर में छपे हुए इस आर्टिकल के अनुसार इस इनकम स्कीम का जो लाभ है बहुत ही कम किसानों तक आपका पहुंचा है समझते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन देखते हैं इसके वर्तमान मिनिस्टर कौन है अब हमारा टू वे कम्युनिकेशन यहां पर स्टार्ट है तो बताइए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये कौन से ये मंत्रालय कौन से मंत्री देखते हैं एक बार फर्स्ट एनिवर्सरी इस मंत्रालय ने मनाई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जिसे शॉर्ट में पीएम किसान योजना भी कहा जाता है क्योंकि 24 फरवरी 2019 को 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत यहां पर हुई थी नहीं 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में नहीं ओके और एक साल यहां पर पूरा हुआ है ऑल इट स्टेट्स आर इंप्लीमेंटिंग दी स्कीम सभी राज्य यहां पर इस योजना को इंप्लीमेंट कर चुके हैं और उनके राज्य में योजना चल रही हैं केवल वेस्ट बंगाल को छोड़कर तो किस राज्य को छोड़कर वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूछ सकता है कि किस राज्य को छोड़कर भारत में हर जगह पर ये हर राज्य में ये योजना आपकी लागू है बाई दी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इन कोलेबोरेशन विद दी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन लॉन्च तो यहां पर नेशनल एरोनोटिक्स नहीं एरोनोटिक्स नहीं इंफॉर्मेटिक सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी डिजाइन किया था इस योजना के लिए नरेंद्र सिंह तोमर करेक्ट है फार्मर्स कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के तहत किस एप्लीकेशन के तहत अगर आप तो किसी ऐसे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं जहां पर किसान थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि क्या उनका नाम किसान योजना के तहत उनका जो किसान सम्मान निधि है उसका स्टेटस क्या है या अभी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर एक एप्लीकेशन जारी की गई थी पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ये स्टेटस को देख सकते हैं अपडेट और कैरी आउट करेक्शन ऑफ देयर आधार कार्ड आप अपने आधार कार्ड के जो करेक्शन है वो भी वहां पर करा सकते हैं एंड ऑल्सो चेक द हिस्ट्री ऑफ द क्रेडिट एंड देयर बैंक अकाउंट और कितना पैसा आपको समय समय पर इस योजना के तहत आपके खाते में मिला है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी क्योंकि इस योजना के तहत छह हजार रुपए प्रति वर्ष देने की बात की गई है जिसे तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में दो दो हजार की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में यहां पर पे किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि केंद्र सरकार की योजना है कंप्लीटली इसकी जो फंडिंग होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दी जाती है हंड्रेड परसेंट फंडिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ देवेंद्र जी बिल्कुल तीन किस्तों में दो हजार रुपए दिए जाते हैं एक साल में टोटल हो जाएगा सिक्स थाउजेंड बिल्कुल सही कहा इस योजना के तहत सेंटर यानी कि केंद्र सरकार ट्रांसफर करती है अमाउंट कितने का छह हजार रुपए पर ईयर का थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डायरेक्टली इनटू दी बैंक अकाउंट जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होते हैं तो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाता है बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं आता ताकि भ्रष्टाचार की जो सम्मान संभावनाएं होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है बढ़ जाती है अगर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है तो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा किसानों के ओके ऑफ दी ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर जिन किसानों के पास यहाँ पर जमीन है रिस्पेक्ट ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स कि कितना उनके पास जमीन है वगैरह उस हिसाब से द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी फार्मर फैमिली इज रेस्ट विद द स्टेट्स एंड द यूटी गवर्नमेंट्स लेकिन किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए किन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका कंप्लीटली कौन करता है राज्य सरकारें करती हैं और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है वो करती हैं तो आ, किसानों के जो नाम दिए जाते हैं इस योजना के लिए वो आपके राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश देते हैं जबकि इस योजना के तहत जो अमाउंट है सीधा किसानों के खातों में वो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर डिपॉजिट किया जाता है उम्मीद है एक साल पूरे होने पर ये जो आर्टिकल आया था और इससे संबंधित जो जानकारियां हैं आपको यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी एक बार यस लेकर बता दीजिएगा कि हाँ सर यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और ये दोनों आर्टिकल यहां पर क्लियर हो चुके हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं वोकेबलरी सेशन की तरफ उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेशन को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसका ओवरव्यू लेंगे और इसके बाद आर्टिकल ऑफ द डे को देखेंगे डिटेल में तो अब वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट हो रहा है थैंक यू सो मच अंकित
अंकित सर का जो सेशन है वो आप लोगों के प्रीवियस डे आर्टिकल पर है हम जो अभी आप लोगों को कराने जा रहे हैं ये आज के हिंदू एडिटोरियल में आए गए क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट या फ्रेमिंग पर बेस्ड होता है ठीक है तो इसमें आप लोग जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना इजीली आप लोग रिलेट कर पाएंगे बाकी के सेशन को ठीक है चलिए अगर आप सभी लोगों को यहां तक सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज इस सेशन को आपको क्या करना है सिर्फ लाइक एंड शेयर करना है दैट इज ऑल यू नीड टू डू ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ नाउ ईच एंड एवरी पर्सन इन द कमेंट सेक्शन विल हैव टू आंसर ठीक है थैंक यू सो मच भूमि भूमि ने कहा मैम वेलकम थैंक यू सो मच भूमि आप सभी का स्वागत है चलो बढ़ते हैं पहले वर्ड की तरफ वील्डिंग जब हम छोटे थे तो वील्डिंग मशीन के बारे में बस सुना था है ना जब छोटे थे जब हम लोगों की साइकिल हम चला चला के स्कूल जाते थे तो वील्डिंग मशीन के बारे में सुना हुआ था एक ऐसी चीज जो किसी भी चीज को जोड़ने के काम में आता था है ना मान लो अगर कोई पार्ट टूट गया या कट गया तो उसे जोड़ने के काम में जब हम बचपन में थे तो वील्डिंग मशीन सुनी थी है ना बेसिकली वील्डिंग एक तरीके की वही प्रक्रिया है जो सेम सेम वही काम करती है बेसिकली होल्ड और यूज अ वेपन किसी वेपन को होल्ड करना या फिर यूज करना ठीक है या फिर ब्रांडिश करना चलाने वाले कोई चीज को हम वील्ड कहते हैं लिखा कैसे जाता है She was confronted by a man wielding a knife. मतलब उससे जिस पर्सन ने बातचीत करी है या फिर उगलवाने की कोशिश कर रहा है सच्चाई उसके पास एक्चुअली क्या था उसके पास एक नाइफ था तो वील्डिंग वर्ड अब आप कहाँ कहाँ देख सकते हो वील्डिंग वर्ड आप लोग देख सकते हैं आपके क्लोज टेस्ट के फॉर्म में वैसे जैसे जैसे आज हम बढ़ेंगे हम आप लोगों को इस वर्ड को रिलेट करना भी सिखाएंगे आगे बढ़ते हैं आउटरेजियस आउटरेजियस का मतलब क्या होता है तुमने हमसे ऐसे बात कर दी योर स्टेटमेंट इज कंप्लीटली आउटरेजियस तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा दैट आपका दिया हुआ स्टेटमेंट अपमानजनक है है ना इट इज वेरी शॉकिंग इट इज वेरी डिसग्रेसफुल मतलब आप उससे सहमत नहीं है है ना वो आपके लिए अपमानजनक है आप अगर इसको डेरोगेटरी कहते हो डेरोगेटरी तो ये भी वर्ड इसमें जा सकता है डेरोगेटरी का मतलब भी यहां पर इंसल्टिंग ही होता है समझ में आया सो बेसिकली आउटरेजियस का मतलब क्या समझोगे आउटरेजियस का मतलब डिसग्रेसफुल डेरोगेटरी शॉकिंगली बैड अब लिखेंगे कैसे जरा देखो द ज्यूरी क्रिटिसाइज द अट्रोसिटी डन बाय द अक्यूज ऑन द लिटिल चाइल्ड जो ज्यूरी थी उसने हाईली क्रिटिसाइज किया था उस अट्रोसिटी को अब हम इसका आंसर नहीं देने जा रहे हैं इसका आंसर मेरा कमेंट सेक्शन देगा आप हमें बस इतना बता दीजिए व्हाट डज द टर्म अट्रोसिटी मीन अट्रोसिटी का अर्थ क्या होता है और हमें इसका एक सिनोनिम भी चाहिए आप हमें इसका मीनिंग भी दोगे और आप हमें इसका एक सिनोनिम भी दोगे चलो यहीं पर तुम लोगों को हम रिलेट करवा देंगे सारे क्वेश्चन के साथ हाँ हाँ विशाल हम साइकिल चला के हम क्लास एट तक साइकिल चला के स्कूल गए मैडम बहुत गिरते थे बताओ क्या होगा वॉट डज द टर्म अट्रोसिटी मीन अट्रोशियस या अट्रोसिटी का मतलब क्या होता है वॉट विल यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म हां जी देवेंद्र बताओ क्या निकल के आएगा चलो हर्षित तो कह रहे हैं मैम नहीं मालूम है क्रूरता अंक अनीत यादव का आंसर सही है बिल्कुल सही सोनू कुमार यस बैंकर बच्चा सही आंसर है दीपक कुमार चलो अट्रोसिटी का मतलब देखो कोई भी एक्ट अगर अट्रोशियस होगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो बार वो बारबरिक है है ना बारबरिक का, का मतलब क्या होता है बर्बरता दिखाने वाली कोई भी चीज अगर क्या हम इसको हॉस्टाइल बोल सकते हैं तो जी हाँ आप इसको हॉस्टाइल भी बिल्कुल बोल सकते हो क्या उसे क्रूअल बोला जा सकता है बिल्कुल क्रूअल भी बोला जा सकता है तो जितने भी लोगों ने इससे जुड़े जितने शब्द बताए हैं सारे लोगों के स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ठीक है सो बेसिकली यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि जो भी द ज्यूरी है उसने जो भी बर्बरता उस बच्चे के ऊपर दिखाई गई थी उसके लिए भारी तरीके से अक्यूज को क्रिटिसाइज किया था ठीक है तो चलिए यहां पे अट्रोसिटी की जगह आप आउटरीजियस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते थे ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं आप लोगों के नेक्स्ट रिलेशन की तरफ अब लिखेंगे कैसे देखो वो फुल अच्छा एक बात बताइए वो वर्ड सिर्फ होता तो इससे क्या समझते सौरो समझते सौरो दुखी है ना एक ऐसा स्टेज जहां पर आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो देखो याद रखिएगा कोई भी चीज अगर वो शोकनीय है जहां पे शोक व्यक्त किया जा रहा है या आपका मूड अचानक से शोकमय हो गया उसे वो फुल कहा जाता है जैसे ऑफुल वो फुल और ऑफुल ऑफुल मतलब पता है आप बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं है ना आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा सो so बेसिकली वो का मीनिंग होता है शोकनीय 
कैरेक्टराइज बाय सोरो और माइजरी और हनापी यहाँ पर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा माइजरी वाले कंडीशन से गुजर रहे हैं यू आर वेरी अनहैप्पी और बेबी यू आर वेरी सैड ऐसे किसी भी कंडीशन में जहां पे मोर्न हाँ अगर आप मोर्न कर रहे हैं तो भी हम यहाँ पर वो फुल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी होता है कि आप किसी के प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं समझ आया सो दिस इज एज सिंपल इज दैट लिखा कैसे जाएगा जरा देखो We have written the team's woeful record consists of six, uh, six defeats in seven games. Woeful का मतलब क्या होता है कि uh, मतलब जो टीम है उसने इतना घटिया प्रदर्शन किया था कि सात में से छह गेम तो वो हार गए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टीम की वोफुल रिकॉर्ड है मतलब इतना शोकनीय रिकॉर्ड ये कहता है कि उन्होंने सात में से छह गेम्स तो हार गए है ना सो so बेसिकली यहाँ पे तो हमने इस तरीके से हार के साथ रिलेट किया आप सभी को पता है जब वर्ल्ड कप में इंडिया बाहर निकलती है तो पूरा देश क्या मनाता है है ना वो मनाता है इसका मतलब शोक मनाता है बस एज सिंपल इज दैट चलो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का है अनलीश करना ठीक है अनलीश का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जिसे जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है अगर झटके से तुम उसको खोल दो है ना आजाद कर दो ठीक है तो वो क्या हो जाएगा यू आर अनलीशिंग है ना तो ये अनलीश वर्ड कैसे आता है जरा समझना हमने बहुत देर तक खुद को कंट्रोल करके रखा लेकिन लास्ट में जब हमसे नहीं हुआ तो आई अनलीस्ड माय फीलिंग्स तो इसका मतलब क्या होगा सडनली रिलीज अ वायलेंट फोर्स बट अनलीश वर्ड जनरली हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं है ना जिनको रखा जाता है आप लोगों का आ, कहते हैं ना कि जिनको आ, हमेशा आ, किसी तरीके के पिंजड़े में रखा जाता है क्योंकि वो लोग बहुत हार्मफुल होते हैं अचानक से आप उनको छोड़ दो आजाद कर दो उसे अनलीश करना कहते हैं इसीलिए देखो जो शब्द है उसको लिखा गया है खोल देना या आजाद करना टू रिलीज अ वायलेंट फोर्स अब देखो ये लिखा कैसे जाएगा अब जरूरी नहीं ये एनिमल ही हो या आपके शब्द भी हो सकते हैं आपने बहुत बुरे तरीके से भी अगर किसी को बोला तो शब्दों के यूज के लिए भी अनलीश वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं कैसे लिखा जाएगा जरा देखा जाए अभी आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव चल रहे थे है ना तो पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप खेल रही थी तो ये क्या था वो जो कड़वे शब्द निकल रहे थे गोली मार देंगे दिल्ली चुनाव में ही यूज हुआ था तो अनलीश किया गया था मतलब क्या दे वर रिलीजिंग अटैक्स दे वर रिलीजिंग वायलेंट अटैक्स ऑन वन और दी अदर पार्टी है ना लिखे हो कैसे बहुत सिंपल है द प्रेसिडेंट अनलीश The president unleashed a furious attack on the opposition party. जो president है उन्होंने क्या किया उन्होंने दबाव डाला या फिर violently attacks किए शब्दों के द्वारा किसके ऊपर आपके opposition party की तरफ ठीक है समझ में आया अच्छा देखो राम गुर्जर जी ने एक statement बनाया I unleashed my dogs to catch the burglar. बिल्कुल सही है राम बिल्कुल बोल सकते हो चलो the next word is small drink. स्मॉल ड्रिंक क्या होते हैं हम आपको बताते हैं घर में बट्टी बाटी चोखा बनाए घर में बाटी चोखा खाया है कभी घर का बना हुआ जो बाटी चोखा था जो गोइठा पे बनाया जाता है आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग जानते होंगे है ना होता क्या है जब आप लोग या अगर हम बात करें फैमिली पिकनिक्स वगैरह की है ना पहले क्या होता है पहले आग जलाई जाती है ठीक है फिर उसमें गोइठा जो होता है आप लोगों का जिसको उपले भी कहा जाता है उसको आग में डाला जाता है उसे पहले जलाया जाता है फिर उसको सुलगने दिया जाता है है ना उसी में बाटी धीरे 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 पकती है और वो बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है, है ना पता है तो अब यही जो सुलगना होता है जहां पर आग नहीं होती है सिर्फ फ्यूम्स होते हैं ठीक है सिर्फ जहां पे आग या फिर फ्यूम्स आपको निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे स्मॉल ड्रिंक कहा जाएगा समझ में आया सभी को तो अब देखो क्या लिखा जाएगा बर्न स्लोली विथ स्मोक बट नो फ्लेम और फ्यूम और हमें सच में ये जो ये रॉ जो खाना होता है ना ये हमें बहुत पसंद है चाहे इसकी रोटी हो जाए चाहे इसका बाटी चोखा हो जाए आलू भी उसी में लोग पका लेते हैं चोखा बनाने के लिए सो बेसिकली स्मॉल ड्रिंक का मतलब होता है बर्न स्लोली विथ स्लो फ्यूम्स ठीक है मतलब आग नहीं होगी आपको सिर्फ धुआं दिखेगा समझ में आया सभी को क्या ही क्वेश्चन क्लियर है अब तो किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा ना हाँ अब याद हो जाएगा तो स्मॉल ड्रिंक मतलब क्या हो जाएगा समझ जाना जिसमें सिर्फ सुलगती है आग बट उसमें आग होती नहीं है बस सिंपल अंगीठी अंगीठी भी बोल सकते हैं पीके बिल्कुल बोल सकते हैं चलो द फायर वो स्टिल स्मॉल ड्रिंक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग तो हमने बहुत सिंपल uh, सा लिखा कि कहीं पे आग लगी होगी और जो फायर है वो बुझ चुका था लेकिन इट वॉज स्मॉल ड्रिंक मतलब फ्यूम्स निकल रहे थे उसमें से आग की लपटे नहीं निकल रही थी क्लियर हो गया सभी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है पक्का चलो अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग एक येस लिख दीजिएगा और अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कर देना बस इतना ही करना है 
एक बार फिर से याद दिला देते हैं अगर आउटरेजियस कमेंट माना जाएगा तो क्या बोलोगे मैम ये अपमानजनक है तो कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं डेरोगेटरी या फिर डिसग्रेसफुल वॉफुल है इसका मतलब सौरों से भरा अनलीश करना मतलब आजाद करना स्मॉल ड्रिंग मतलब सुलगने वाली कोई भी चीज जहां पे सिर्फ फ्यूम्स है फायर नहीं है वील्डिंग का मतलब एक ऐसा औजार जहां पे आप किसी औजार को पकड़कर किसी चीज को बनाते हो समझ आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब देखो नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों का है वो है इनसाइट वैसे तो वर्ड बहुत सिंपल है बहुत मेहनत नहीं करनी इस वर्ड पे इनसाइट करने का मतलब किसी को उत्तेजित करना उकसाना सबसे आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा उकसाना किसी को भी इतना उकसा देना कि वो तुम्हारा सर ही फोड़ दे है ना बेसिकली टू एनकरेज और स्टर अप अब इनसाइट ना नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है ये जुड़ जाता है जिस भी स्टेटमेंट में ये उसी का रूप ले लेता है ठीक है जैसे अगर मैं अंकित सर को बार बार पोक करूं और अंकित सर इनसाइट होके हमें धक्का दे दे और हम यहाँ पे गिर जाए लपड़ यहाँ पर लट जाए तो अंकित सर नेगेटिवली इनसाइट हुए हम आपको इनसाइट कर रहे हैं कि तुम लोग वो कैबलरी पढ़ो 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 और तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए तो हम पॉजिटिवली आपको रिलेट कर रहे हैं है ना तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ये जिस भी वर्ड में जाता है या सेंटेंस में जाता है ये उसी की तरीके से यूज किया जा सकता है हाँ जी प्रोवोक बोल सकते हैं निशा बिल्कुल सही बोल रही हो संगीता ने भी कहा है मैम प्रोवोक कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो ठीक है लिखा कैसे जाएगा एक बार ये भी देख लिया जाए शी इनसाइटेड रेशियल हेट्रेड बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटी सेमेटिक लीफलेट्स मतलब की उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर कर एंटी सोशल या एंटी सेमिटिक लीफलेट्स को बांट कर लोगों के बीच में रेशियल हेट्रेड को ज्यादा बढ़ावा दिया वैसे ये आज भी हमारी सोसाइटी में कोई माने या ना माने कोई इसको बदलना अभी भी जैसे हमें लगता लगता है दूर दूर की चीज होगी पता नहीं क्यों लोग इतनी इतना इन चीजों को लेकर अभी भी बहुत कॉन्शियस है बट आई डोंट फील कि अब इन सब चीजों की जरूरत है ठीक है चलो यहां तक सबको क्लियर है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ क्यू अच्छा अच्छा सुनो मान लो हमको एक ऐसा वर्ड आप लोगों के लिए यूज करते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता जैसे चलो एक वर्ड देते हैं ठीक है अब चलो याद आ गया तो बता ही देते हैं अगर हम आपके सामने एक वर्ड लिखते हैं वर्सी मिली ट्यूड ठीक है हमने आपके सामने एक वर्ड लिखा है वो वर्ड क्या है वर्सी मिली ट्यूड कोई गूगल नहीं करेगा कोई एक लाइन नहीं लिखेगा अपने मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर सिस्टम पर दूसरा टैब ओपन करके ठीक हमको बस इतना बता दो ठीक है हमको बस आप इतना बता दो वर्सी मिली ट्यूड का मतलब क्या होता है अगर पता है तो नहीं पता तो बोल दो मैम स्किप कर दीजिए आप ये हम आपको समझा देंगे समझ में आया अब सुनो वर्सी मिली ट्यूड का मीनिंग आपको नहीं पता तो हमने कहा कि अच्छा गेस्ट करो गेस्ट करो आपने कहा मैम क्यों दे दीजिए क्यों दे दीजिए तो आप क्या मांग रहे हैं हमसे आप हमसे कह रहे ना कि मैम थोड़ा सा इंडिकेशन दे दीजिए कि ये वर्ड किससे जुड़ता है है कि नहीं वो जो क्यू इसका हम आपको देंगे तो वो क्या है वो एक तरीके का सिग्नल होगा इंडिकेशन सिग्नल या साइन या फिर संकेत अब तो समझ में आ गया अब ये वर्सिमिलिट्यूड होता क्या बता देते हैं क्योंकि इतना बड़ा वर्ड आपके सामने हम लेकर आए ठीक है वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल ये एक एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे आप थ्री डी डायमेंशनल मूवीज को बनाते हो जो रियल नहीं है वो भी आपको रियल लगता है आप लोगों ने फाइव डी थ्री डी या सेवन डी के शोज देखे होंगे अब तो टेन डी भी आ गया यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि जब वो मछली आपके मुंह के सामने से जाती है तो सच में लगता है ना कि वो आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के चली गई है कि नहीं ये जो फीलिंग आप एक्सपीरियंस करते हैं उसे वर्सी मिलिट्यूड कहा जाता है उस टेक्नोलॉजी को समझ में आया सभी को यहां तक सबको क्लियर हो गया तो वर्सी मिलिट्यूड जानने के लिए आपने हमसे जो क्यू मांगे यानी जो क्लूज मांगे अब अगर आप बोलते हो मैम ये क्लूज हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं समझ आया बिल्कुल हिंट बोल सकते हैं अपूर्वा तोमर ने कहा है मैम हिंट बोल दो हाँ बिल्कुल प्रीतेश अपूर्वा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का ठीक है शेख कुशनूर जी दैट इज आल्सो करेक्ट समझ में आया सभी को चलो अब देखो जरा लिखा कैसे जाएगा हम कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस को जरा देख लिया जाए With a nod of his head, the drummer cued this lead signal in. जैसे मान लो हम लोग आंखों के इशारों से भी कई बार बातें करते हैं है ना तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया कि नॉड मतलब होता है सर हिलाना कि सर के जो है फिश ने स्लैप नहीं किया मतलब लगता है कि वो चले गए आस पास यही करो तुम लोग नॉट का मतलब होता है सर हिलाना द ड्रमर क्यू द लीड सिंगर इन जो ड्रमर है उसने लीड सिंगर को अंदर आने का इशारा कर दिया ठीक है समझ में आया हम भी बोले थे मैम से लोग हाँ जी हाँ जी देखा था अरे तुम लोग भैया तुम लोग इतने सारे हो ना तो छूट जाता है एक आध का नाम मान लिया करो कि हम तुम सबसे तुम सबका नाम ले लेते एक बार में ठीक है चल 
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ द नेक्स्ट वर्ड इज टॉपल हमको पता है बचपन से आज तक चलने नहीं आया तो पापा हमेशा कहते थे कि तुम तुम वाई डू यू ऑलवेज टॉपल डाउन तो टॉपल का मतलब क्या होता है कहीं पे भी चलते चलते गिर पड़ते हैं मतलब मेरे साथ ये अक्सर होता है अगर आप भी हमारे साथ कभी रास्ते में चलेंगे तो आप चलते रहेंगे रास्ते के बीच में अगर आप हमें खोजेंगे तो हम आपको कहीं पर पड़े हुए मिलेंगे आई केन नॉट वॉक प्रॉपरली आई डोंट नो वाई हम पता नहीं कैसे हम गिर जाते हैं मेरी बॉडी में बैलेंस ही नहीं है सो बेसिकली क्यू टॉपल का मतलब होता है कहीं पे भी लड़खड़ा कर गिर पड़ना ठीक है कॉज टू ओवर बैलेंस और फॉल टम्बल या रिमूव फ्रॉम अथॉरिटी हाँ जी टॉपल डाउन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी सत्ते पर दे हमने आपके कहा आओ भैया नीचे आओ अब हमारे साथ बैठो सत्ते पर बैठने की जरूरत नहीं है सो so बेसिकली रिमूव करना किसी पर्सन को फ्रॉम अथॉरिटी भी हम टॉपल कह सकते हैं और अगर टॉपल वर्ड का यूज किया जाएगा तो इसके साथ जिस प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा वो क्या होगा टॉपल डाउन क्योंकि वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है समझ में आया सभी को क्या यहाँ तक सबको क्लियर अब तो तुम लोग याद ही कर लोगे अगर टॉपल कभी याद ना रहे तो याद रखना यशी मैम को का एग्जाम्पल याद रख लेना बस बगल में लिख लेना आगे देखो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा द स्टैचू ऑफ द डिक्टेटर वो स्टॉपल ओवर वो स्टॉपल ओवर बाई द क्राउड यहाँ पे टॉपल ओवर का इसलिए मीनिंग आ रहा है क्योंकि उसको उन लोगों ने खुद से नीचे गिराया होगा ठीक है सो बेसिकली जो स्टैचू था डिक्टेटर का डिक्टेटर मतलब कौन होता है जैसे हिटलर था ठीक है उनके स्टैचू को लोगों ने या क्राउड ने नीचे की तरफ गिराया क्या यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया सारा स्टेटमेंट 800 प्लस वॉचिंग चल रही है क्या आप सारे लोगों से एक उम्मीद है कि अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सब कुछ क्लियर हो रहा है तो जरा यार एक बात बताओ लाइक एंड शेयर करने में काहे इतनी कंजूसी हो रही है जिन्होंने नहीं किया जरा वो कृपया के लिए अपनी उंगली ऐसे बढ़ाए लाइक बटन पर जाए और फिर वापस से सेशन का आनंद ले क्योंकि अब आ रहा है अनादर इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज गोइंग टू बी योर ईडीएम्स एंड फ्रेजेस ना चलिए पहले तो चारों वर्ड देख लो अब इनके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं फटाफट से लुक शार्प ठीक है लुक शार्प का मतलब होता है जल्दबाजी करना ठीक है आप इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रहे हैं लुकिंग सो शार्प तो हम ये मान जाएंगे कि आपको हड़बड़ी है कहीं जाने की लोव सन फ्रेशेस इसका मतलब हर चीज कंप्लीट इट इज अ काइंड ऑफ मटीरियल बेनिफिट जहां आपको मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है समझ में आया नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए लाइव वायर अच्छा अंकित सर ज्यादा ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं कि हम ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं सच्ची बताइयो ठीक है होता क्या है अंकित सर और अगर हमारे में आप लोगों को ये लाइव वायर वाली उपाधि किसी को देनी होगी तो किसको दोगे ऑफ कोर्स आप हमें दोगे हम कह रहे हैं हमें ही दोगे ठीक है तो बेसिकली इट मीन एनर्जेटिक अंकित सर भी सोचते होंगे मैं किसके साथ बैठा हूं बेसिकली लाइव वायर का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक लॉन्ग एंड शॉर्ट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस की भैया बस कहा कि तुम जाओ बस इतनी बड़ी दो घंटे की मीटिंग हुई और लॉन्ग एंड शॉर्ट में हमने कह दिया भैया तुम जाओ इसका मतलब हो जाएगा इन ब्रीफ मतलब छोटे में स्पष्ट में चीजों को समझा देना समझ आ गया सभी को पक्का अब आ जाइए जरा वन वुड सब्सिट्यूशन की तरफ लिखा कैसे जाएगा हैंडपैक्ड कौन होता है ये तो आंसर तुम लोगों को पता ही होगा हैंडपैक का मतलब होगा हस्बैंड हु इज रूल्ड बाय हिज वाइफ एक ऐसा हस्बैंड जिसको कौन रूल करता है उनकी वाइफ रूल कर रही होती है ठीक है इनको हम क्या कहते हैं हैंडपैक कहते हैं समझ आया आगे देखो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के लिए जो है वो हैरेटिक हैरेटिक उन्हें कहा जाता है जो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट काम करते हैं मान लो अगर आप एक धर्म को मानते हो हम एक धर्म को मानते हैं ठीक है यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी लोग होंगे मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग होंगे ईसाई कम्युनिटी से भी लोग होंगे आप लोगों के इसके अलावा आप लोग शायद पंजाबी सिख अलग अलग कम्युनिटी से लोग होंगे हिंदू होंगे क्या इसका ये मतलब है कि हम अगर अपनी कम्युनिटी को मानते हैं तो दूसरी कम्युनिटी की इंसल्ट करके ही हम हमारी कम्युनिटी को प्रमोट कर पाएंगे नेवर नेवर एवर तो हेरेटिक लेकिन उन लोगों के लिए कहा जाता है बट ऐसे कुछ लोग होते हैं तो हेरेटिक वो होंगे जो अपने रेलिजन के अगेंस्ट या वन हुक्स अगेंस्ट देयर ओन रेलिजन उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें हम हेरेटिक कहेंगे समझ में आया सभी को पक्का चल अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसको ग्रामर कहा जाता है अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और छोटा सा अरेंजमेंट कराए हमने स्टेटमेंट में तो आप लोगों को उसे आराम से पहले सुनना पड़ेगा ठीक है सारे लोगों का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस पर होगा उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बस हमें नहीं पढ़ना क्या लिखा है हमें इसे मतलब ही नहीं है चलो जरा देख के समझा जाए कि आखिर ग्रामर कैसे खोजेंगे ठीक है चलो राइट्स ड्यूटीज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ राइट्स है ड्यूटीज है और आती है वो बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम मानते हैं चलिए It is only after a guarantee of the sum of all promised by the
ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हमसे तभी बोल सकता है कि आपने अपनी ड्यूटी की है या नहीं की है सिर्फ तब सिर्फ तब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो सब दे जो उसने हमसे वादा किया है समझ आया चल एट द हाइट ऑफ द इमरजेंसी यहां पे किसी एक इमरजेंसी की बात किया जा रहा है इसी वजह से द का प्रयोग किया गया है एट द हाइट का मतलब होता है एट द समिट यानी कि चोटी यानी कि पीक यानी कि पिनाकल ये सारे इसके सिनोनिम बन सकते हैं ठीक है एट द हाइट ऑफ द इमरजेंसी इंदिरा गांधी इज गवर्नमेंट किसका गवर्नमेंट इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट इसीलिए आया है पोजेसिव केस इनएक्टेड इनएक्ट मतलब होता है किसी भी लॉ को इन्फोर्स करना स्वीपिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन भारी बदलाव कराए थे उन्होंने किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के द्वारा तो इसलिए यहां पर इस्तेमाल किया गया थ्रू का प्रयोग थ्रू द क्योंकि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट स्पेसिफिक अमेंडमेंट है इसीलिए यह भी आर्टिकल द को ले रहा है आगे These changes were intended to entrench the supremacy of the government. इन changes को क्यों लाया गया था देखो यहां समझिएगा sweeping changes है ना इसी वजह से these का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये plural है तो जाहिर सी बात है आपका जो pronoun होगा वो भी plural होगा ये इन क्योंकि obviously बात है pronoun plural है तो वह भी plural है Intent हमेशा अपने साथ किसका प्रयोग करेगा Intent हमेशा टू लेता है To entrench the supremacy of what of the government? उस समय की इंदिरा गांधी की government के लिए permanently muzzle the courts. Muzzle का मतलब होता है पता है आप लोगों को muzzle एक तरीके का instrument होता है जो अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े जिनके घर में dogs होते हैं या फिर जंगली जानवर होते हैं bear वगैरह उनके घरों में लोग वो जबड़ा ना खोल पाए तो muzzle किया जाता है मतलब चुप कराने के लिए या उनका जबड़ा ना खोल पाए तो एक instrument होता है जो उनके मुंह पे ऐसे दबा दिया जाता है उसे मजल कहते हैं Permanently muzzle the courts and weaken the constitutional system of checks and balances. किसके किसकी बात करी जा रही है Checks की और balances की which was designed to avoid concentration and abuse of fire uh, and abuse of power. जिसे design किया गया था किसको avoid करने के लिए concentration को और abuse of power को करने के लिए I hope यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को clear हो गई हैं पसंद आया हो यहां तक सब कुछ अच्छा लगा हो technical team. ठीक है तो आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को कुछ नहीं करना है सिर्फ इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना है अब आपको बताए थे अभी भी हमारे वीडियो कोर्सेज आपके लिए आपकी मदद के लिए टीम आज भी जुड़ी हुई है सारे अपने अपने कोर्सेज के साथ आपको यहाँ पे अटैच दिख रहे हैं अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी कोर्स के साथ खुद को रिलेट कर सकते हैं सब कुछ अच्छा लगा पहले ये बोल दो कमेंट सेक्शन में कि सब क्लियर हो गया पक्का अगर क्लियर हो गया तो एक बार यस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्योंकि अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे सेक्शन की तरफ जहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट घटनाएं हुई है जिससे पूरे देश का ध्यान खींचा है एक तो डोनाल्ड ट्रंप की विजिट रही और दूसरा अगर हम बात करें दिल्ली में जो हिंसा हुई उसने भी देश का ध्यान अपनी तरफ यहाँ पर खींचा है पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसका ओवरव्यू देखेंगे और यही आर्टिकल आज का हमारा आर्टिकल ऑफ द डे भी होगा जिसे हम लोग डिटेल में यहां पर देखेंगे इस आर्टिकल का बस टाइटल और यहां पर एक सब टाइटल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे इसको आर्टिकल ऑफ द डे में चलिए अटेस्ट ऑफ गवर्नेंस जी हाँ आप सभी जानते हैं कि इधर बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप की विजिट थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरा टाइम उनके साथ थे लेकिन एक जगह और थी जो बिल्कुल धधक रही थी आग की तरह और वो थी डेली The पुलिस मस्ट क्लैम्प डाउन ऑन द कम्यूनल वायलेंस इन डेली लेकिन इस एक चीज अच्छी है कि इस आर्टिकल में क्लियरली पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाया और डेली गवर्नमेंट पर भी कि आखिर वो अंधे बनकर और चुप बनकर क्यों बैठे रहे पीडीएफ मिल जाएगा परेशान मत होइएगा कल का पीडीएफ किसी कारण से नहीं अटैच हो पाया लिंक के साथ तो कल के सेशन में कल का पीडीएफ आज अटैच करा दिया जाएगा और आज के सेशन में आज लंच तक आपको आज का पीडीएफ भी मिल जाएगा अब फोकस करते हैं इस आर्टिकल पर इस आर्टिकल को आर्टिकल ऑफ द डे लिया गया है वैसे बहुत सारी जानकारियां तो आप तक वैसे भी पहुंच गई होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल्स के माध्यम से लेकिन फिर भी इस एडिटोरियल में क्या क्या चीजों पर बात की गई है करेंगे डिटेल में डिस्कशन लेकिन ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट आर्टिकल राइट ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ये वही आर्टिकल है जो हमने 
हमने आपको अभी पढ़ाया है सो so बेसिकली यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट हमसे तभी मांग सकती है कि आपने हमारे हमने उनकी ड्यूटीज को पूरा किया या नहीं जब वो हमें सब कुछ दे जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है चलिए अगले आर्टिकल की बात कर लेते हैं क्राइसिस इन मलेशिया मलेशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब पावर हंग्री मता महाथिर महाथिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महाथिर मोहम्मद और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज के मैंने करंट अफेयर्स के शो में भी डिस्कस किया था करंट अफेयर्स का शो प्रतिदिन सुबह सात बजे जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी कल की प्रतिदिन सुबह सात बजे आप सभी के साथ डिस्कस होता है तो यहाँ पर मैंने बताया था कि दुनिया के जो ओल्डेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में वो आपके महाथिर मोहम्मद थे जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने परसों ही आपका रिजाइन कर दिया है और उसके बाद वहाँ पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर क्रिएट हो गई है तो यहाँ पर क्राइसिस मलेशिया में जिस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसकी बात यहां पर की गई है तो मलेशियन पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी है नेक्स्ट आर्टिकल मोर साइकोलॉजिकल दैन एम्पावरिंग वोटर ऑप्शन बेसिकली ये आप लोगों का पूरा का पूरा नोटा वोट्स पर बेस्ड है द मर्ज द म्यूर्ज शेयर मतलब कम शेयर ऑफ एन ओ टी ए वोट एंड एन ओ टी एन इट्स करेंट फॉर्म आर पॉइंट टू बी टू इट बींग टूथलेस ऑप्शन देखिए नोटा ऑप्शन क्या होता है कि जब आपके पास मान लेते हैं एक लिस्ट होती है जैसे कि आप कभी वोट डालने गए होंगे कितने लोग आज तक वोट डाल चुके हैं या ईवीएम उन्होंने ये देखी है जिस पर आपने वोट डाला है तो इसमें सबसे नीचे का ऑप्शन होता है नोटा का नोटा का फुल फॉर्म बनता है नन ऑफ दी अब यानी कि इन सभी उम्मीदवारों में से इन सभी कंटेस्टेंट में से मुझे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो मैं नन ऑफ द एव का जो वो ऑप्शन है वो मैं वहां पर लेता हूँ तो अगर हम बात करते हैं नोटा का ऑप्शन देने के अलावा भी यहाँ पर वोटर्स के एम्पावरिंग के लिए और भी कई सारी चीजें होने की जरूरत है केवल नोटा दे देने से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी यहां पर थोड़ी सी बात की गई है इलेक्शन कैंपेन को और बेहतर करने की और भारत के चुनाव को और साफ सुथरा बनाने की आर्टिकल आप चाहें तो रीड कर सकते हैं यहां पर आपको डांडिया खेलते हुए मिल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और डांडिया की बात करें या क्या बोलते डांडिया ही होता है तो, तो गुजरात में डांडिया चलता है एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के साथ डांडिया खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ भी डांडिया खेल रहे हैं इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी आ, उनके अपने अपने वो कई बार सपोर्ट भी कर देते हैं पाकिस्तान को कई बार नहीं भी करते हैं कई बार इंडिया का भी सपोर्ट वो वहां पर दिखाते हैं तो ये सारी चीजें यहां पर एक मैसेज के माध्यम से देने की बात की गई कि इनका जो सपोर्ट है वो दोनों तरफ रहता है भले ही उन्होंने पाकिस्तान को टेररिज्म को लेकर क्रिटिसाइज किया हो लेकिन वो दोनों तरफ यहां पर सपोर्ट में रहते हैं एक बात यहां पर दो मुहे हैं अगर हम एक तरह से कह दें दोगले भी कह दिया जा सकता है यहां पर चलिए सीधा बढ़ चलते हैं अपने आर्टिकल की डिस्कशन की तरफ टेक्निकल टीम मैम को यहां पर प्लीज हाइट कर दिया जाए अगर यहां पर इस आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल दिल्ली की अगर हम लोग बात करें वहां की गवर्नेंस की बात करें जो कम्युनल वायलेंस वहां पर हुआ है हिंसा हुई है उसको लेकर ये आर्टिकल है बस मुझे यहां पर ले आइएगा टेक्निकल टीम साइड में ही ले आइएगा कम्युनल वायलेंस इन पार्ट ऑफ डेली की अगर हम बात करें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कल के दिन अगर मैं बात करता हूं और कल ही आपकी डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर विजिट भी थी A shot away from the nerve center of the government of India has claimed 13 lives and left over 150 injured. करीब 150 लोग वहाँ पर घायल हुए हैं और अब तक यहाँ पर 13 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें कुछ पुलिस वाले भी यहाँ पर शामिल हैं जिनकी वहाँ पर मौत हुई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये हिंसा यहाँ पर जितनी बुरी तरह से फैली है इसके पीछे रीजन वगैरह क्या है इसकी बात यहाँ पर की गई है एक तरफ ऐसी भीड़ है जो कि प्रो सी को सपोर्ट करती है एक तरफ एन टी की बात यहां पर की गई है ओके एन टी एक तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो सपोर्टर हैं वो हैं और दूसरी तरफ जो लोग उसके विरोध में हैं उनकी भीड़ है दोनों के बीच में वहां पर कई बार वेपन्स भी निकाले गए वहां पर दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स में शहर के जहां पर दिल्ली पुलिस भी आपकी मौजूद थी वहां पर आपकी बुरी तरह से वहां पर हिंसा देखने को मिली है अलग अलग पार्ट में यहां पर आउटरेजियसली यहां पर कमनुअल वॉयेंस आपका देखने मिला है और इस सिचुएशन में दिल्ली पुलिस का रिस्पांस काफी ठंडा रहा यह बात भी यहां पर इस आर्टिकल में कही गई है देर वॉज नथिंग एब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड अबाउट दी वायलेंस दैट इरप्टेड इन दिटीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑन मंडे मंडे को सोमवार को नॉर्थ यानी कि उत्तरी ईस्टर्न मतलब पूर्वी भागों में जहां पर वायलेंस और हिंसा भड़की है वो नॉर नथिंग इरप्टेड और नॉर और अनएक्सपेक्टेड अबाउट दी वॉयेंस दैट इरप्टेड इन द सिटी यानी यह कहा गया है कि यह कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं था कि जो एकदम से हो चुका है उम्मीद थी कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ भी बिकॉज यहां पर कई चीजों को जोड़ते हुए देखा गया है जैसे कि कुछ हफ्तों पहले अगर आपको याद होगा 
दिस हैज बीन अ मेकिंग ऑफ अ वीक ये जो सिचुएशन कल बनी है और ये जो सिचुएशन आग जनी हिंसा फैली है ये कई हफ्तों से इसका एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि माइंड मेकअप हुआ कैसे कि जो आग जनी हुई थी और जो हिंसा हुई थी किस तारीख को 16 दिसंबर को कहा हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एरिया में या प्रांगण में जो आपकी हिंसा हुई थी मार पीट वहां पर हुई थी टू विच पुलिस रिस्पॉन्डेड बाई इन डिस्क्रिमिनेटली अनलिसिंग दी वायलेंस ऑन स्टूडेंट्स इन साइड दी यूनिवर्सिटी जहां पर पुलिस ने वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो वायलेंस था वो काफी ज्यादा हुआ एक ग्रुप था लोगों का जिसने मास्क पहना हुआ था वो रूम के रूम जाते हैं और स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर जे में वो पांच जनवरी का भी उन्होंने आर्टिकल ले लिया यहां पर और पुलिस यहां पर निष्क्रियता के साथ ये सारा माजरा देखती रही देखिए इन दोनों ही केसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो हिंसा हुई थी उसमें यह कहा गया था पुलिस की तरफ से जो बयान आया था कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है या हिंसाएं की है वो वापस से यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर छिपे हैं तो उनको लेने के लिए पुलिस वहां पर यूनिवर्सिटीज में पहुंची लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामलों में जैसे कि जे में जिस तरह से ग्रुप में या मास्क पहने लोगों ने जे के अंदर रूम रूम जाकर लोगों के साथ वहां पर मार पिटाई की उसमें पुलिस की जो निष्क्रियता रही यहां पर वो एक तरह से लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो यहां पर फूट पड़ा जो कि कल हमने दिल्ली की सड़कों पर भी देखा इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दंगाइयों की क्लियरली आइडेंटिफाइड थ्रू दी पिक्चर्स हैव नॉट बीन अरेस्टेड येट पिक्चर्स में अभी पर साफ साफ ये नजर आ रहे हैं लेकिन अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं किए गए हैं डेली पुलिस डिड नथिंग व्हेन अ गनमैन ओपन फायर एट एंटी सी ए ए प्रोटेस्टर्स एंड तीस जनवरी कल आपको याद होगा कि तीस जनवरी को एक व्यक्ति ने एकदम से वहां पर बंदूक निकाली और वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया और उन्होंने उस गन निकालनी गोली मारने के लिए लेकिन उसने गोली नहीं चलाई उस व्यक्ति को भी या उस व्यक्ति के रिस्पॉन्स में भी अब पुलिस ने वहां पर कुछ नहीं किया ना ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया ना कुछ उसने बंदूक तान दी ऐसे लोग के ऊपर जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध आपका वहां पर कर रहे थे कल भी हमने ये देखा है कि वहां पर एक व्यक्ति ने भी गोली वहां पर पुलिस वाले के ऊपर तान दी थी ये भी आपने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स वायरल होती हुई देखी होंगी कि एक व्यक्ति के हाथ में गन थी लेकिन वहां पर पुलिस के हाथ में डंडा था और उसने गोली निकालकर उसने कुछ गोली के फायर भी वहां पर किए लेकिन पुलिस को ऊपर उसने गोली नहीं चलाई तो ये सारी चीजें आग सुलगाने वाली है ये बात यहां पर की गई है आग लगाने वाली है सारी चीजें बाई संडे इवनिंग एज मोब फॉर्म एन ऑन कम्युनल लाइंस प्रिपेयर टू टेक ऑन ईच अदर और संडे से ही अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ये यह सारी सिचुएशन बनना यहां पर क्रिएट हो गई थी दोनों ही साइड्स की कंप्लेन की बात करें एक साइड जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सपोर्ट करता है एक साइड जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करता है ठीक है अगर इन दोनों ही साइड्स की बात करें दैट कॉल्स वेयर मेड फॉर दी पुलिस सिंस संडे बट देयर नो इफेक्टिव इंटरवेंशन अगर मैं दोनों ही साइड की बात करता हूं तो पुलिस के द्वारा इनको कई बार यहां पर बुलाया गया है दोनों ही साइड को जो लोग सपोर्टर हैं जो लोग इसके विरोध में लेकिन किसी ने भी संडे तक वहां पर कोई खास रिस्पॉन्स दिया नहीं और किसी अगर मैं बात करता हूं जैसे कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं उनके बीच में भी मध्यस्थता के लिए कुछ लोग भेजे गए हैं लेकिन अभी भी मामला सोलझ नहीं पाया है ठीक है अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो भी हिंसा भड़की है ये सारी चीजें जो मंडे को हुई हैं तो जो आपके यूनियन होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं या होम सेक्रेटरी हैं जो जो कि आपके होम मिनिस्टर होते हैं उनका जो सचिव होते हैं उन्हें होम सेक्रेटरी कहा जाता है जो कि अजय भल्ला साहब हैं उन्होंने सिचुएशन को कहा है कि सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि इन एक्शन यानी कि वहां पर कार्रवाई ना करना और इन एफिशियंसी ऑफ दी डेली पुलिस क्योंकि डेली पुलिस इस कार्रवाई को कर ही नहीं सकती उसकी एफिशियंसी इसमें नहीं है इज लिंक टू वेरिंग दी ग्रेट्स ऑफ इंसाइटमेंट एंड साइलेंट कॉन्स्टेंट टू कम्युनल मोबिलाइजेशन बाय दी बीजेपी दैट इज इन अ पावर ऑफ एंड द सेंटर यहां पर यह भी कहा गया है कि डेली पुलिस की बात करें क्योंकि दिल्ली पुलिस आपकी गृह मंत्रालय के अधीन है उस पर राज्य सरकार का कोई भी इस पर राज्य सरकार का कोई भी क्या नहीं है अधिकार नहीं है दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली पुलिस किसके अधीन है दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है यानी कि होम मंत, जो आपका गृह मंत्रालय है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि बीजेपी की पार्टी है और बीजेपी की पार्टी के गृह मंत्री है तो यहां पर कहा गया है कि उन्हीं के द्वारा यहां पर शह दी गई है यहां पर कोशिश की गई है हिंसा भड़काने की पुलिसिंग एंड लॉ अगर मैं बात करता हूं पुलिस की और कायदे कानूनों की लॉ एंड ऑर्डर की इन दिल्ली में आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो गृह मंत्रालय की बनती है तो ये यहां पर बोला गया है कि यहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्रालय ने भी नही
पोलराइजेशन आठ फरवरी को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव का रिजल्ट आया उससे पहले दिल्ली के चुनाव को लेकर वहां पर बहुत सारी बयानबाजी हुई होम मिनिस्टर अमित शाह की भी वहां पर रैली हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की भी वहां पर रैली हुई और इन रैली के दौरान जो भी स्पीचेस वगैरह वहां पर दी गई हैं तो इसमें यह कहा गया है इससे क्या हुआ है कि कमनुअल यानी कि जो आ, जो जातिगत पोलराइजेशन है हिंसा भड़काने के लिए वो वहां पर इकट्ठा हो गया है लोगों के मन में ये बातें आई होम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम जी कृष्णन रेड्डी स्टेटमेंट दैट दी दिल्ली वॉयेंस इज अ कॉन्स्पेरेसी टू सेम इंडिया ग्लोबली ड्यूरिंग दी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विजिट इज बिसाइड द पॉइंट और कल ही दिल्ली में आपकी विजिट पर थे डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरफ तो आप दिल्ली में ये सारी चीजें हुई ये आगजनी हुई कहीं ये आगजनी एक तरह से कॉन्स्पेरेसी तो नहीं थी एक षड्यंत्र तो नहीं था क्योंकि इतने दिनों से दिल्ली आपकी शांत थी लेकिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की विजिट होनी थी दिल्ली में उसी दिन वहां पर दंगे भड़काए गए तो ये एक तरह का षड्यंत्र जिसने पूरे भारत को शर्म से झुका दिया है पूरी दुनिया में ड्यूरिंग दी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में ड्यूरिंग विजिट पर थे तो यहां पर ये सारी बातें इसको लिखी गई कि भारत के लिए शर्म की बात है जो बात यहां पर की गई है उम्मीद है ये आर्टिकल यहां पर क्लियर रहा होगा तो एक बार ऐसे लिखकर बता दीजिएगा पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया है डेली पुलिस को और यहां पर केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को इस पूरे आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी क्रिटिसिजम इसलिए भी है कि इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया में विजिट थी तो सभी लोग पूरी दुनिया में दिल्ली को देख रहे थे और दिल्ली में दंगे हुए तो ये सारी चीजें भी वहां पर हुई उम्मीद है आर्टिकल यहां पर क्लियर रहा होगा दिल्ली के हालातों पर अभी भी नजर बनाए रखे हुए हैं अगर आप देखें तो न्यूज चैनल्स वगैरह तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा उम्मीद है ये आर्टिकल कम्प्लीटली डिस्कस हुआ है कल फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह आठ बजे उम्मीद है आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी तो एक बार इस लेकर बता दीजिएगा ठीक है दिल्ली में बहुत दंगा हुआ है हाँ शशि श्रीवास्तव काफी दंगा हुआ है ठीक है होता है इससे भी बड़े बड़े दंगे हुए हमारे जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा मेरठ के दंगे आपने सुना होगा हरियाणा में भी जाट आंदोलन के दौरान काफी बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे लेकिन ये दंगे दिल्ली में जो हुए हैं ये दिल्ली को शर्मसार करने वाले हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान दिल्ली पूरे दुनिया में देखी जा रही थी और तब ये दंगे हुए चलिए आज के लिए दोस्तों मेरे साथ ही उतना ही कल मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ एक नए एडिटोरियल सेशन के साथ और सुबह सात बजे करंट अफेयर सेशन के साथ लाइव धन्यवाद सब्सक्राइब ना and press the bell icon never miss an update